Ноён Голди бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлаа. Чуулаа уулзалтад хүрэлцэн ирсэнд тань талархаж байна. So with the global race for critical. Тэгэхээр чухал ашигт малмал анхаарлын төвд орж байгаа энэ үед ямар шин трендүүдийг пита анзаарч байна вэ? Уул урхан салбарын ирээдүйг юу тодорхойлж байна? Байгалийн байлгын нөөцөхтэй Монгол улсын хувьд анхаарч байхын зүйтэй ямар тренд харагдаж байна вэ? Таны дурдсанчлан өнгөрсөн оны чуулганд чухал ашигт малтмалыг оролцогчд ихээр сонирхож ярьж байсан. Харин тэр үеэс хойш зарим чухал ашигт малтмалын үзүүлэлт төдийлөн хүлээлтэд хүрсэнгүй. Гэхдээ энэ дундаас цоолж бусад чухал ашигт малтмалуудаас үл хамааран хүн бүрийн анхаарлыг татаж буй металл бол зис байна. Зисийн томоохон үйлдвэрлэгчийн потенциалтай Монгол улсын хувьд энэ боломжийг илүү анхаарах нь зүйтэй. Учир нь дэлхийд дахинд хоёр чухал шилжилт явагдаж байна. Нэг нь эрчим хүчний шилжилт, үүнд маш их зис шаардлагатай. Харин нөгөө нь дижитал шилжилт, үүнд мөн л адил ихээхэн хэмжээний зис шаардагдана. Монголиос майнинг сектор is power. Таны мэдэж байгаа чулуу Монгол улсын өсөлтийн гол үндсэн уул урхан салбар. Гэхдээ Монгол улс энэхүү өсөлтийг хэрхэн ашиглаж, эдийн засгаа хэрхэн төрүүлжүүлэх боломжтой вэ? Уул урхан салбарын давуу талын ашиглаж, уул урхан бус салбараа дэмжиж, эдийн засгийн илүү өргөн хүрээг хамарсан өсөлтийг бий болгосон сайн жишээг дурдахгүй юм. Канадын засгийн газрын хувьд чухал ашигт малтмал олборлолтын төсөл хөгжүүлэгчдэд урамшуулал, зээл, эсвэл санхүүжилт олгох арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол нэг хэрэгцээтэй зүйл. Жишээн та сая Монголд газрын ховор элементийн хайгуул хийгдэж байгаа талаар дурдсан. Дэлхийн маш цөөхөн компаниуд л газрын ховор элементийн хүдэр олборлож түүнээсээ ховор элемент гаргаан авах аргыг мэддэг. Тэгэхээр Канадын засгийн газрын хувьд хайгуулыг дэмжиж хүдрээс чухал ашигт малтмал ялангуяа газрын ховор элемент гаргаан авахд хөрөнгө оруулж байна. Монгол улсын хувьд ч адил зүйл хийх боломжтой. Ор дэлрүүсэн тохиолдолд аль болох дотоодтой боловсруулахад анхаарах нь чухал. Эн талбарта тэргүүлж байгаа орон бол Индонез улс юм. Тус улсын ерхлэгч асан ямар ч босруулаагүй хүдэр экспортлохгүй байх талаар зарлаг гаргасан. Тотоодтой босруул харагдсан хөгжүүлхийг уриалж байсан. Энэ чиглэлд Монгол улс анхаарах нь чухал гэж бодож байна. Ноён Голди, эдийн засгийн төрөлжлөлтөөс гадна Монгол улс уул урхан салбара хөшөөрөг болгон хэрхэн илүү тогтвортой ирээдүйд хувь нэмрээ оруулах боломжтой вэ? Байгаль орчны хариуцлагатай байдал эдийн засгийн өсөлтөд зэрэгцэн нийгмийн өсөлтийг бий болгож чадсан сайн жишээ хэлэхгүй юу? Дэлхий дахинд хэрэгцээ шаардлага өндөртэй байгаа хамгийн чухал зүйлсийн нэг нь хариуцлагатай тогтвортой уул урхаа гэдэгт Пидак итгэсээр ирсэн. 20 жилийн өмнө баха бид E3+ гэсэн нэртэй компьютерийн аппликейшн хөгжүүлж байсан. Энэ нь дэлхий даяар хэрэгдэгдэж буй гарын авлага юм. Сая таны дурдсан тогтвортой уул урхаан зориулдаг хүрэх бүх ил сайн жишгүүдийг багтаасан байдаг. Гэхдээ бид үүнийгээ ребренд хийж DRE буюу хариуцлагатай хайгуулыг хөтлөх нь болгож өөрчилсөн. Та илүү хийх мэдмээр байвал Pidakin вебсайтад зочлох боломжтой. Монголын уул урхаан амбицлаг зориулдуудад гадаадын хөрөнгө оруулалт нэн чухал. Pidakin хувьд хамтын ажиллагаа түншлэлийг дэмжихэд ямар оролцоотой байж чадах вэ? Монголын зах зээлд нэвтрэхээр зорж буй хөрөнгө оруулагчд болон компаниудын хувьд. Хэдийн төлөвийг харахад уул урхаан салбарт чадварлаг хүний нөөц тутагдалтай байна. Pidakin хувьд үүнд ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа. Бид залуу үеийнхний ялангуяа сургалтын боловсролыг дэмжиж уул урхаан салбарын сонирхлыг нь нэмэгдүүлэх хөтөлбөрүүд эхлүүлсэн. Монгол улсын хувьд дуршлагаасаа хуваалцахаас гадна Канад руу оюутан сургалтаа ч илгээх боломжтой. Доктортой үр ашигтай уул урхаан үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай сайн жишгээс суралцах боломжтой. Санал бодлоо хуваалцсанд баярлалаа. Хүрцэн ирсэнд танд баярлалаа.